книга 13. Тао, путь вознесения. Голограммы Афродиты. Эросы и бога и богини сексуальной энергии. Сердечная коммуникация. Я хочу быть сексуальным, или я отвергаю сексуальность. Сердечная коммуникация. Я хочу быть сексуальным, или я отвергаю сексуальность. Притягивает много сексуальных ситуаций, переживания в жизненной реалии человека как восходящего существа. Ну а если человек желает воздерживаться, принимая сообщение «я отклоняю сексуальность», то сексуальные отношения переходят в сновидение, или в параллельной жизни, где многочисленные любовные связи могут происходить во время сна. Можно даже проснуться утром, и вспомнить сновидение в котором имела место сексуальная игра. В любом случае, секс с невосходящими партнерами, происходит ли он на физическом, или не физическом плане, более чем вероятно приведет к потере записи из-за неравноценного обмена энергией. Сексуальная энергия также может утрачиваться, или захватываться другими, и нередко бывает, что бессознательные шнуры с теми, кто вещает данную сердечную коммуникацию, становится причиной подключения к сердечной, или тазовой области, и выкачивания оттуда жизненной энергии. Вполне возможно, что восходящие, страдающие от непрекращающихся приступов усталости, передают именно это сообщение, изо дня в день побуждающие других людей к бессознательному захвату их сексуальной энергии, или жизненных сил. Предлагаемая сердечная коммуникация я есть жизненная сила, и я выражаю намерение к свободе. Относится к носителю свободы, голограммы года крылатой лошади. Предлагаемая сердечная коммуникация «Я есть жизненная сила» говорит о постоянном изобилии энергии, чтобы осуществлять грезу и вознесение. К тому же она не склоняет других людей к реалиям бессознательного обмена с сексуальной энергией. Эта сердечная коммуникация приравнивается к достатку, или изобилию, прежде всего изобилию энергии, чтобы возноситься, и изобилию, чтобы манифестировать грезы, или осуществлять свою цель. Изобилие энергии в реалиях жизни, приравнивается к щедрости. Сердечная коммуникация «Я выражаю намерение стать свободным», дает возможность посвященным высвобождать липкие шнуры привязанности, формируемые между неравноценно обменивающимися сексуальной энергией странами, позволяя реализовать в своих жизненных реалиях великую свободу.